గాయ చాలా ఉన్నారు ఈరోజు అయితే చాలా హ్యాపీగా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఫైనల్గా మన స్టూడియో రెడీ అయిపోయింది అసలు నేను ఇంకా ఆగలేకపోతున్నాను అనమాట ఆగలేకపోతున్నాను సార్ ఆశతో ఆతృతగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది రెండు చూపించేస్తాను ఇంకా సోదేం మాట్లాడుకుని డైరెక్ట్గా చూపించేస్తాను సో స్టూడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మెయిన్ ఏంటంటే మన ఈజిప్ట్ థీమ్ ఒక్కసారి చూడండి సేమ్ మన ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్లో బొమ్మలు ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అంతే అనమాట ఈ అంబాస్ పెయింటింగ్ మ్యూరల్ పెయింటింగ్ అంటారు దీన్ని సో యాక్చువల్గా ఇది నేను నేను స్టూడియో కడదాం అనుకున్నప్పుడు ముందు నాకైతే ఈ ఈజిప్ట్ థీమ్ ఉండాలని ఎప్పుడో డిసైడ్ అయ్యాను సో మీలో చాలామందికి కూడా తెలుసు నాకు ఈజిప్ట్ ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ కానీ ఆ మెథాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం అని చాలా వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను సో నేనేంటంటే మన స్టూడియో కడితే బయటది కంపల్సరీ ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యాను కానీ ఏంటంటే ఈ తయారు చేయడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు సో నేను యూట్యూబ్లో చూసి ఎవరు ఇది చేయగలరు అని చూస్తే యూట్యూబ్లో క్రియేటివ్ హ్యాక్స్ అని ఒక ఛానల్ కనిపించింది రహీం బ్రదర్ సో అతన్ని కాంటాక్ట్ అయిపోయి బ్రో నాకు ఇలా కావాలి అన్నాను ఖచ్చితంగా చేద్దాం అన్నారు వచ్చారు ఇది మొత్తం చేయడానికి దాదాపు సెవెన్ డేస్ పైన పట్టింది అంటే ఇదంతా వాల్ పుట్టితో వాళ్ళు శిల్పాలు లాగే చెక్కి దాని మీద పెయింటింగ్ వేసి కలర్స్ వేసి దానిపైన మళ్ళీ గ్లాసీ పెయింటింగ్ వేసి ఇదంతా వాటర్ ప్రూఫ్ అని మనం మనం వాటర్ కొట్టినా కూడా ఏం కాదు సో ఇదంతా చేశారు థ్యాంక్ యూ రహీం బ్రో ఒకవేళ మీరు వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఎందుకంటే నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట ఇంత బాగా వచ్చిందని బట్ నేనైతే ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మొత్తం చేయాలంటే దాదాపు ఒక ఎయిటీ థౌజండ్ దాకా పట్టింది బట్ నాకు ఎంతకు చేశారని మాత్రం నేను చెప్పను అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మన డోర్ దగ్గర అనుబీస్ ఉంటాడు అటు ఒక అనుబీస్ ఉంటాడు ఇటు ఒక అనుబీస్ ఉంటారు అనుబీస్ అంటే తెలుసు కదా ఈజిప్ట్ మెథాలజీలో గాడ్ ఆఫ్ డెత్ అనమాట అంటే అండర్ వాల్డ్లో ఉంటాడు హెల్ అంటే నరకం దగ్గర సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు ఏంది మనం వర్క్ ప్లేస్ అంటే హెవెన్ లాగా మనం స్వర్గం లాగా చూసుకోవాలి కదా నువ్వేంటి ఇలా హెల్ పెట్టేవారు మీరు అడగచ్చు బేసిక్గా ఏంటంటే మన వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఎప్పుడు హెవెన్ లాగా ఉండకూడదు స్వర్గంలో ఉందంటే మనం రిలాక్స్ అవుతాం అదే నరకంలో ఉందనుకోండి ఎప్పుడు కష్టపడతాం అనమాట సో అందుకే వర్క్ లైక్ హెల్ అంటారు సో ఆ దృష్టితోనే నేను ఇక్కడ అనుబీస్ని పెట్టాను అనమాట నా దృష్టిలో ఈ లోపల ఒక నరకంలో మనం అయితే ఎంత కష్టపడతామో అంత కష్టపడాలనేది నా ఉద్దేశం సో మొత్తానికి అయితే నేనైతే బాగా సాటిస్ఫైడ్ అయింది చూసిన వాళ్ళకి కూడా ఇదే స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అనమాట ఈ ఈజిప్ట్ థీమ్ అంతా సో ఇంక అస్సలు లేట్ చేయకుండా మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతాం లెస్కో రండి లోపల రండి ఇట్లా లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ కనిపించేది ఇది అనమాట సో మన అవార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసాం ఇదైతే మొన్న రీసెంట్గా వచ్చిన పద్మమోహన యూట్యూబ్ అవార్డ్ బెస్ట్ యూట్యూబర్ మెయిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆ వేణు కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన అవార్డ్ అనమాట లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీలో బెస్ట్ యూట్యూబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది టైకా అవార్డ్స్ ఇది ఈ అవార్డు ఉండాలి కానీ అప్పుడు గ్లాస్ తి అనుకోకుండా కింద పడి పగిలిపోయింది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ యూట్యూబ్ నవ్ మ్యాక్స్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇది కూడా అది విషయం అట్లా ఉంటుంది మనతో సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మా డాడీ గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన వాల్ క్లాక్ బాగుంది అండ్ ఇటు వచ్చారంటే సో ఇది మన ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ అనమాట ఇక్కడ నేను నుంచొని వీడియోస్ చేయడానికి చేయించిన బ్యాక్ డ్రాప్ ఇది సో వెనక చూస్తే ఇది మన క్రాంతి బ్లాగర్ ఛానల్కి వచ్చిన సిల్వర్ ప్లే బటన్ అది వచ్చేసి క్రేజీ బ్రోస్ ఇది వచ్చేసి షార్ట్స్ ఛానల్కి అనమాట యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్ అయితే ఖాళీగా పెట్టాను సో ఇక్కడ ఏం వచ్చిందో కూడా మీరు గెస్ట్ చేసి ఉంటారు సో ఇక్కడ మన గోల్డ్ ప్లే బటన్ రావాలన్నమాట మనం ఎప్పుడైతే వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అవుతామో అప్పుడు గోల్డ్ ప్లే బటన్ వచ్చింది ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద స్టూడియో కట్టి వీడియోస్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు దాదాపు ఈ స్టూడియోకి నాకు టెన్ ల్యాక్స్ దాకా అయింది సో దేనికి ఎంత అయింది అనేది చెప్పడం చాలా టైం పట్టింది కాబట్టి అదంతా చెప్పట్లేదు బట్ ఓవరాల్గా ఒక ఆ రేంజ్లో టెన్ ల్యాక్స్ రేంజ్లో అయితే అయ్యింది అండ్ మనం అవెంజర్స్ ఫ్యాన్ కాబట్టి ఇక్కడ అవెంజర్స్ కొన్ని పెట్టాం యాక్చువల్గా ఇంకా కొన్ని రాలేదు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాం అవి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెట్టేస్తాం అండ్ ఇది వచ్చేసి లైట్ మనం కూర్చున్నప్పుడు నుంచున్నప్పుడు బాగుండిద్ది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇంకో బ్యాక్ డ్రాప్ లాగా ఇది కొంచెం లైటెడ్ పెట్టి కార్నర్లు కూర్చొ
కూల్ వాటర్ తాగాలనే అని పెట్టుకోవడానికి మినీ ఫ్రిడ్జ్ యూజ్ అయ్యింది బాగా సో ఇది వచ్చేసి మన వాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ నాకు బాగా ఇష్టమైన పర్సన్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది మా ఫాదర్ యాక్చువల్గా సో ఇది ఎప్పుడు ఈ మూడు వచ్చేసి కాలేజ్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మా ఫాదర్ నా ఒకటికే కాదు చాలా మందికి కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ మంచి అథ్లెట్ అండ్ కబడ్డీ నేషనల్ ప్లేయర్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చాలా గోల్డ్ మెడల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా దాచాం గొప్పలు గొప్పలుగా అంటే అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద స్టోరీ అయ్యింది కుదిరితే ఎప్పుడైనా ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో ఇది వచ్చేసి అప్పుడు ఒక మినిస్టర్కి గన్ మ్యాన్గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఈ మూడు మాత్రం కాలేజ్లో చూసారు కదా మెడల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఎన్ని టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్గ్ అనమాట ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఆ ఫోటోలకి ఈ ఫోటోలకి తేడా ఏంటంటే ఇది ఎల్ఈడి లైట్ అనమాట ఇట్లా లైట్ వేస్తే లైట్ వెలిగింది అఫ్ కోర్స్ దానిలో సరిగ్గా కనపడదు అని లైట్ వెళ్ళేదు అఫ్ కోర్స్ ఎంత వాళ్ళంత గ్రేటెస్ట్ పర్సన్స్ అయినా మన ఫాదర్ మనకి గ్రేట్ కాబట్టి ఇది కొంచెం స్పెషల్గా పెట్టాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ కొంతమందికి రిజర్వేషన్ల వల్ల కొంతమంది ఏదో కొంచెం ఒక రకంగా మాట్లాడతారు కానీ బట్ అది పక్కన పెట్టాను అనుకోండి అది పెద్ద స్టోరీ సముద్రం దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో మామూలుగా అయితే గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ప్రపంచంలోని మోస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అనమాట అండ్ అంబేద్కర్ గారిలో నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఆ టైంలో కుల వివక్ష అనేది ఏ రేంజ్లో ఉందో అందరికీ తెలుసు సో ఒక తక్కువ కులంలో పుట్టి అన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొని ఈ స్థాయికి రావడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అంటే మన సంకల్పం మన ఆశయం గొప్పదైతే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కానీ ఆపలేవు అని ప్రూవ్ చేసిన వ్యక్తి అనమాట అందుకే నాకు బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా గౌరవం కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉలగనాయగన్ కమలాసన్ సో మీ అందరికీ తెలుసు మనం కమలాసన్కి ఎంత డై హార్డ్ ఫ్యాన్ అనేది సో అందుకే కమలాసన్ ఫోటో కూడా పెట్టాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రూస్లీ అంటే మనం ఆ టైంలో అంటే కాలేజ్ స్కూల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అనమాట నెక్స్ట్ బాబు మారిలే పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు అండ్ పాటలు పాడటం అనేది ఎట్లా అంటే రెవల్యూషన్ లాగా అనమాట ఆలోచింపజేసే విధంగా పాటలు ఉంటాయి బాగుంటాయి బాగా అండ్ నెక్స్ట్ చెగువేర మనం ఇంటర్మీడియట్లో నిబ్బాగా ఉన్న టైంలో చెగువేర టీషర్ట్లు వేసి హంగామా హంగామా చేసి అప్పుడు చాలా భయంకరంగా ఉండేది అప్పట్లో చెగువేర అంటే పడి చచ్చిపోయేవాళ్ళం అనమాట టీషర్ట్ మీద చెగువేర టీషర్ట్ కోసం ఎంత రక్తాలు చిందించాం ఆ రోజుల్లో అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికీ చెగువేర అంటే ఇష్టమే మంచి రెవల్యూషనరీ లీడర్ అనమాట సో చెగువేరలో నాలో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే చెగువేర అనే అతను మంచి రెవల్యూషనరీ లీడర్ ఇందాక చెప్పాను సో నా పేరు వచ్చేసి క్రాంతి క్రాంతి అంటే అర్థం రెవల్యూషన్ అనమాట సో ఆ విధంగా మేము ఇద్దరం రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థానోస్ సో వీళ్ళందరూ రియల్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఇది ఒక్కటే ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ అయినా కానీ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టానంటే థానోస్ చెప్పిన ఒక డైలాగ్ కఠినమైన నిర్ణయాలకి దృఢమైన సంకల్పం చాలా అవసరం అనే డైలాగ్ నన్ను చాలా ఇన్స్పైరింగ్ చేసింది అండ్ నేను జాబ్ రిజైన్ చేయటానికి ఆ డైలాగ్ నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది అనమాట మోస్ట్ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే జాబ్ రిజైన్ చేయడం అనేది కఠినమైన నిర్ణయం కానీ యూట్యూబ్ అనే దృఢమైన సంకల్పం నాకు ఉందని గుర్తు చేసిన వ్యక్తి థానోస్ కాబట్టి థానోస్ కా స్థాయి ఇచ్చాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్నల్ షాజినర్ అంటే ఇప్పుడు నేను కొండలాగే టైప్ అయ్యి పొట్ట పెంచుకొని అట్లా ఉన్నాను కానీ ఫోటో చూపిస్తా అంటే అప్పుడు జిమ్ చేసేటప్పుడు ఫోటోలు పోయినాయి ఆ ఫోన్ పోయింది పావు కానీ ఒక ఫోటో చూపిస్తాను బాడీ అంత ఫిట్గా ఉండేది చూడండి అంటే మరీ అంత ఫిట్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఫోటో అనమాట అంటే ఎట్లాగంటే మనం నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఆర్నాల్డ్ పోస్టర్ కూడా ఉండేది జిమ్ చేసే టైంలో అసలు ఆర్నాల్డ్ వీడియోలు భయంకరంగా చూసేవాడిని ఆ జిమ్ చేసే అంటే అప్పట్లో మనం భయంకరాన్ని ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ కానీ జిమ్ ఫ్రీక్ కానీ ఉంటాయి కదా సో అంత మనకి ఇష్టం అనమాట జిమ్ కానీ అలాంటి జిమ్ను కూడా నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను యూట్యూబ్ కోసం అంత ఫిట్నెస్ బాడీని కూడా నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను అంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన లైఫ్లో కొన్ని సాధించాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఇష్టమైన వాటిని కొన్నిటిని సాక్రిఫైస్ చేయాలి అప్పుడే మనం అనుకున్న వాటిని సాధిస్తాం సో అలా నేను నా బాడీని సాక్రిఫైస్ చేశాను యూట్యూబ్ కోసం సో చూడండి అంటే నా డెడికేషన్ చూడండి అని చెప్తున్నాను ఇంత స్టూడియో కట్టాను డెడికేషన్గా నా బాడ
నేను క్రికెట్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇష్టపడిన వ్యక్తి హార్షిల్ గిప్స్ అనమాట నాకు తెలిసి ఇండియాలో హార్షిల్ గిప్స్ కి చాలా తక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అందులో ఆంధ్రాలో ఎవరు ఉండకపోవచ్చు నేనైతే హార్షిల్ గిప్స్ కి భయంకర ఫ్యాన్ అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీ కూడా హార్షిల్ గిప్స్ కి ఫ్యాన్ అంటే నేను పెద్ద విరాట్ కోహ్లీ అంత ప్లేయర్ నేను చెప్పట్లేదు బట్ స్టిల్ అలా చెప్తున్నాను పక్కనే మైఖిల్ జాక్సన్ ఉన్నాడు చూడండి ఈ మైఖిల్ జాక్సన్ని హార్షిల్ గిప్స్ని పక్క పక్కన ఎందుకు పెట్టానంటే మైఖిల్ జాక్సన్కి భయంకర వీరాభిమాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను మొబైల్ కొనిందే మైఖిల్ జాక్సన్ పాటలు వినటానికి ఫస్ట్ ఆ టైంలో చైనా మొబైల్ ప్రపంచం మన ఇండియానే ఆగుతున్న టైంలో జీ ఫైవ్ అనే మొబైల్ కొని ఫస్ట్ ఫస్ట్ మైఖిల్ జాక్సన్ పాటలు ఎక్కించి ఇంక మైఖిల్ జాక్సన్ పాటలు వింటే జిమ్ చేసే టైంలో మైఖిల్ జాక్సన్ పాటలు వింటే బెస్ట్ పాట్ ఏంటంటే నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి మైకిల్ గిప్సి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మైకిల్ అంటే మైకిల్ జాక్సన్ గిప్సి అంటే హార్షిల్ గిప్స్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నా ఈమెయిల్ ఐడి కూడా వీళ్ళిద్దరు పేర్లే సో దాన్ని బట్టి వీళ్ళిద్దరు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అర్థం చేసుకోండి అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా అంతే ఇష్టం కానీ స్టార్టింగ్లో వీళ్ళిద్దరు అంటే ఏందో ఆ టైంలో కొంచెం ఆ స్టేజ్లో నిబ్బా స్టేజ్లో అదనమాట బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇక్కడ గొడ్డ ఒకటి వేస్తుంది కదా అది ఎవరో గెస్ట్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి ఎంతమంది కరెక్ట్ గెస్ట్ చేస్తారో చూద్దాం ఒక టెన్ లెక్క పెడతాను టెన్ లెక్క పెట్టే లోపల కామెంట్ చేయండి ఎంతమంది కరెక్ట్ గెస్ట్ చేస్తారో చూద్దామని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ జూమ్ చేయమ్మా తెస్తాను వన్ టూ త్రీ గో చూసారు కదా ఇంతమంది ఫోటోలు పెట్టి కిమ్మ ఫోటో నేను పెట్టలేదు అంటే ఈ సమాజం నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసేదా చెప్పండి అఫ్ కోర్స్ కిమ్మ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేయలేదు కానీ కిమ్మ ఫోటో పెట్టాలి ఎందుకంటే అతనికి నాకున్న సంబంధం చాలా దృఢమైన సంబంధం అండ్ ఇన్స్పైర్ చేయలేదు కానీ నాకు యూట్యూబ్ పరంగా కొంత హెల్ప్ అయితే చేశాడు అది ఇంకా కిమ్మ గురించి మొత్తానికి మీరు చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉండి ఉంటారు ఇటు ఖచ్చితంగా కిమ్మో ఫోటో పెట్టాడా లేదని మొత్తానికి అయితే కిమ్మో ఫోటో పెట్టాను ఇండియాలో ఒక స్టూడియోలో కానీ ఒక ఇంట్లో కానీ కిమ్మో ఫోటో పెట్టిన ఒకే ఒక వ్యక్తిని నేను లైక్ కొట్టాలి మీరు అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అఫ్ కోర్స్ రెడీ అవ్వాలంటే ఇది కావాలి కదా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కావాలి కాబట్టి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వెనక క్రీములు గీములు ఉంటాయి అని చూడకూడదు ఇటు కొంచెం వచ్చారంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఈ సెన్సార్ లైట్లు మనకి కెమెరాలు పెట్టుకోవడానికి యాక్చువల్గా ఈ మూత పెట్టాలి మా వాడు ఇంకా మూత పెట్టలేదు తర్వాత వచ్చి పెడతాడు సో ఇది కెమెరాలు పెట్టడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ గోన్ బి హార్డ్ బట్ హార్డ్ డజంట్ మీన్ ఇంపాసిబుల్ కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ దాని అర్థం ఇంపాసిబుల్ అని కాదు అండ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు మన కులగురువు అంటే మనకి నాలెడ్జ్ అంతా ఇక్కడ నుంచే కదా ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టి అక్కడ పెట్టకుండా ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టానంటే ఇక్కడ నుంచి కూర్చొని నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ కూర్చొని నేను స్క్రిప్ట్లు కానీ నేను రాస్తూ ఉంటాను సో ఈ రెండింటికి దగ్గరలో ఉండాలి ఆ పవర్ ఎట్ రావాలనేట్టు పెట్టాను అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకో బ్యాక్ డ్రాప్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంది ఇది లైట్ ఇది వచ్చేసి ఇంకో బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ వీడియోలో క్లాస్గా ఉండిద్ది అనమాట ఇక్కడ కూర్చుంటాం అది అక్కడ ఏంటంటే నుంచొని చేసేది ఇక్కడ ఏమో అట్లా కూర్చొని చేసేది అనమాట రియల్ ట్రీ పెట్టాను ఒరిజినల్ ట్రీ ఎందుకంటే ఇది వాటర్ పోస్తూ ఉంటాం ఆక్సిజన్ మనకు పంపిస్తూ ఉంటుంది దగ్గరలోనే ఉంటాం కాబట్టి హెల్త్కి మంచిది అందుకే రూమ్లో కూడా ఒరిజినల్ పెట్టాను ఈ బ్లాక్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం బ్లాక్ అనమాట ఇవన్నీ జిప్సం బోర్డులు పెట్టి చేయొచ్చు అనేది అండ్ అక్కడ వచ్చేసి లైట్లు ఉంటాయి ఆ లైట్లు అండ్ ఇది మన మెయిన్ లైట్ అనమాట సో ఇది సెకండ్ బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మన వర్క్ స్పేస్ అనమాట అంటే మనం ఏమైనా స్క్రిప్ట్లు రాసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఏమైనా చిన్న చిన్న ఎడిటింగ్లు ఉంటాయి చేయడానికి కానీ కూర్చొని మనకి వర్క్కి సంబంధించిన అన్నీ ఇక్కడ కూర్చొని చేస్తాం అనమాట ఇది వచ్చేసి ప్రింటరు మనం రాసుకున్న స్క్రిప్ట్లన్నీ దానిలో ప్రింట్అవుట్ చేస్తాం ఇది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కింద ఇవన్నీ గ్లాసెస్ అయ్యాయి నా గ్లాసెసే అండ్ ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్లు ఇది కొంచెం స్క్రిప్ట్లు ఇంకా చాలా స్క్రిప్ట్లు అక్కడ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి అక్కడే పెట్టొచ్చాను సో ఇలా నేను స్క్రిప్ట్ రాసి ప్రింట్అవుట్ తీసి చేస్తాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ ఇంతే స్క్రిప్ట్ రాస్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం కంటెంట్ స్కింగ్ అనే ఒక స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోర్సును కూడా లాంచ్ చేసాం సో మీరు చాలామంది కూడా దానికి రిజిస్టర్ అయ్యారు ఎన్రోల్ అయ్యారు న
అంటే కంటెంట్ క్రియేషన్కి యూజ్ అయ్యే కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ని కూడా లైవ్ క్లాసెస్లో చెప్తాను దాంతోపాటు కంటెంట్ క్రియేషన్ యాజ్ కెరియర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ కోర్స్ తీసుకున్నారు తర్వాత ఏంటి తర్వాత దాని ద్వారా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలనే విషయాలు కూడా చెప్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ లైవ్ క్లాసెస్ మీరు లైవ్లో ఏంటంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇన్ కేసు మీరు ఎవరన్నా ఇంకా ఎన్రోల్ కాకపోతే ఎన్రోల్ అవ్వండి దానికి సంబంధించిన లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసిన కామెంట్స్లో ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అయింది ఎందుకంటే కంటెంట్ రైటర్స్కి భయంకర డిమాండ్ ఉంది ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి డిమాండ్ ఉండిద్ది లేదు మీరు సొంతగా ఏమైనా ఛానల్ పెట్టాలనుకున్నా ఏదన్నా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఏదన్నా రావాలనుకున్న కంటెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ కోర్స్ మీకు బాగా యూజ్ అయ్యింది తెలుగులో కానీ తెలుగులో ఇలాంటి కోర్స్ అయితే అస్సలు లేదు అండ్ నేను చాలా కోర్సులు చెక్ చేశాను కానీ మన కైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అయితే ఎక్కడ లేదు అంటే కొన్ని కంటెంట్ రైటింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి కానీ అది అంటే ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చెప్పినట్లయితే అక్కడ కనపడలేదు అనమాట సో మీకు బాగా యూజ్ అయ్యింది అండ్ తెలుగులో ఉండేది కాబట్టి చాలా యూజ్ అయ్యింది సో ఖచ్చితంగా ఎన్రోల్ అవ్వండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో వాటిలో లింక్స్ ఉంటాయి సో అదనమాట అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మన స్టేషనరీ ఏమైనా ఉంటాయి అండ్ ఈ కటన్ చూసారు కదా ఈ స్టూడియోకి అందాన్ని పోగొట్టింది ఈ కటనే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ బ్లైండర్స్ వస్తాయి మనం అట్లా తిప్పుకుంటాం కదా సో నాకు సమ్ నేను క్లోజ్అప్ షార్ట్స్ తీయడానికి యూజ్ అయ్యే బ్యాక్ డ్రాప్ సెట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ బ్లాక్ కానీ గ్రే కానీ లేకపోతే గ్రీన్ కానీ ఇలాంటివి వస్తాయి కాకపోతే ఆ బ్లైండర్స్ ఇంకా రాలేదు అందుకని జస్ట్ టెంపరీ పర్పస్ ఇది పెట్టాను సో ఇదైతే మీరు ఇగ్నోర్ చేసేయండి అండ్ ఎంతవరకు ఇది అయిపోయింది ఇది ఉంది కదా ఇవి వచ్చేసి ప్యానల్స్ సౌండ్ ప్రూఫ్ ప్యానల్స్ అనమాట అంటే మనకి రూమ్లో రీసౌండ్ రాకుండా ఉండటానికి ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇవి చాలా కాస్ట్లీ కూడా చాలా అంటే చాలా కాస్ట్లీ సో ఇది వచ్చేసి మన వైట్ బోర్డు స్కెడ్యూల్ కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కానీ ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటాను అనమాట ప్రమోషన్స్ కానీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేను ల్యాప్టాప్లోనే స్కెడ్యూల్ ఎక్సెల్ షీట్లో రాసి పెట్టేస్తాను ప్రమోషన్స్ కూడా కానీ వీక్లీ వీక్లీ ఏది మనం దేని ప్రోమో రికార్డ్ చేయాలి వాటి అంటే వీక్లీ వీక్లీ దీనిలో రాస్తాను అనమాట ఇది చాలా యూజ్ అయ్యిద్ది అండ్ ఇంకో విషయం నువ్వు కొంతమంది ప్రమోషన్స్ ఎందుకు బ్రో ప్రమోషన్స్ చేస్తావు అది అంటారు యాక్చువల్గా ఆ ప్రమోషన్స్ చేయలేకపోతే మనం ఎంత స్టూడియో కట్టలేము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను యూట్యూబ్కే తిరిగి లక్ష రూపాయలు పైన ఖర్చు పెడతాను నెలకి సో ఓన్లీ నేను యూట్యూబ్ రెవెన్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యానంటే ఇంకా అడుగు తింటాను అనమాట సో ప్రమోషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఈ ప్రమోషన్ అది అంతా మీకు రిలే అవసరం లేదనుకోండి జస్ట్ ఒక ఒకటి అంటే స్కిప్ చేస్తే అయిపోయింది అంత థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు కదా సో ఏంటంటే ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు చిరాకు వచ్చిందా కానీ దయచేసి అది కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయాలి అవసరం అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అవసరం అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రిజిస్టర్ అని అయన చేసుకోండి కానీ ఒకవేళ మీకు అవసరం లేకపోతే జస్ట్ స్కిప్ చేయండి బట్ ప్రమోషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే పది లక్షలు పెట్టి నేను ఇంత స్టూడియో కట్టాలంటే ఓన్లీ యూట్యూబ్ మీద అయితే అది ఇంపాసిబుల్ అనమాట అండ్ చెప్పాను కదా యూట్యూబ్కే నేను తిరిగి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెడతా లక్ష రూపాయలు పైన ఖర్చు పెడతా అండ్ ఇప్పటి నుంచి స్టూడియో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా కొత్త ఛానల్స్ కూడా రీస్టార్ట్ చేయాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నాను సో నేను ఇంకా ఎక్కువ అయింది అండ్ ఇది వచ్చేసి మనల్ని చాలా రోజులు కాపాడిన బ్యాక్ డ్రాప్ ఇది బ్యాక్ డ్రాప్లు ఇవి పెట్టి అవన్నీ మన పాత వీడియోస్లో బ్యాక్ డ్రాప్ ఇదే ఉండేది సో ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని పక్కన పెట్టేసాం ఈ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీకు ఒక బుక్ గురించి చెప్పాలి ఏంటంటే రా ఇండియన్ రా ఏజెన్సీ ఉంది కదా సో వాళ్ళు చేసిన డెడ్లీ వాళ్ళు చేసిన డెడ్లీ ఆపరేషన్స్ గురించి దీంట్లో ఉండిద్ది సో ఇది ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నేను విజయవాడలో ఈ బుక్ కోసం ట్రై చేశాను కానీ దొరకలేదు ఆన్లైన్లో కూడా దొరకలేదు సో రీసెంట్గా అయితే తర్వాత చూసిన తర్వాత ఆన్లైన్లో వచ్చింది సో తీసు తీసుకొచ్చాను ఈ ఆపరేషన్స్ కూడా మీకు చెప్తాను దాంతోపాటు ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ మొసాద్ ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట అవి కూడా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మంచి స్పై థ్రిల్లర్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో రాబోతున్నాయి అండ్ ఈ బుక్ వచ్చేసి స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ టూ థౌజండ్ థర్టీలో మన ఇండియాకి రాబోతున్న స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజెస్ సో ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి బుక్స్ కూడా నా దగ్గర సో ఈ వీటి గురించి కూడా నేను వీడియో చేస్తాను అండ్ ఇది వచ్చేసి మన బ్లేజర్స్ అనమాట మనకి ఎప్పుడు కావాలి ఏది కావాలంటే ఆ బ్లేజర్ వేసుకోవడానికి అండ్ ఇది చూసారు కద
సో సౌండ్ కూడా మారిపోయింది కదా మామూలు ఈ లేనప్పుడు అయితే భయంకర రీ సౌండ్ వచ్చేది ఈ మొత్తం పెట్టిన తర్వాత సౌండ్ అంతా ఆగిపోయింది అండ్ ఈ పైన కూడా ఇంకా అతికియాలి ఆర్డర్ పెట్టాను ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పైన కూడా అతికిచ్చేస్తాను ఈ ముందు కూడా అతికిచ్చేస్తాను ఈ సౌండ్ ప్రూఫ్ ప్యానల్స్ వల్లే మోస్ట్లీ సౌండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ ప్యానల్స్ అంత కాస్ట్లీ ఎందుకు అన్నిసార్లు చెప్తానంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే ఇది ఒక్క దగ్గర నేను ఫీల్ అయినా అనమాట ఈ దీనికి ఏంద్ర బాబు ఎంత కాస్ట్ అవసరం ఏందో అనుకున్నా బట్ స్టిల్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి సో ఫైనల్లీ అది వచ్చేసి బాత్రూమ్ ఆ బాత్రూమ్ గురించి అవసరం లేదు మనకి మనకు కావాల్సింది ఇదే అండ్ పైన కూడా ఈ లైట్స్ మూడు లైట్స్ పెట్టించేసాను ఒకవేళ కనిపిస్తే చూడండి అలాంటి మూడు లైట్స్ పెట్టించాను అండ్ పిఓపి కూడా చాలా సింపుల్గా చేయించేసాం మరి టూ మచ్కి లేకుండా అండ్ మీరు ఒకటి గమనించారంటే ఈ రూమ్ అంతా బ్లూ అండ్ వైట్ థీమ్ అనమాట మీరు చూస్తే అదంతా బ్లూ కలర్ ఉండిద్ది మిగతా అన్నీ వైటే ఉంటాయి ఈ బోర్డులు కానీ స్విచ్ బోర్డులు కానీ లేకపోతే అవి పెట్టిన బోర్డులు కానీ అవి మొత్తం వైటే ఉంటాయి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో వరకు బ్లాక్ పెట్టించాను ఎందుకంటే బ్లాక్లో ఉన్నప్పుడే మనం కొంచెం ఎలివేట్ అవుతాం అనే ఉద్దేశంతో పెట్టించాను సో అదనమాట గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయస్ ఎంతవరకు వీడియో ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇన్ కేసు చూస్తున్నట్లయితే మీరు నన్ను కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్ చేస్తానని అర్థం ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి ఈ స్టూడియో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి నేను ప్రామిస్ చేశాను ముందు వీడియోస్ కంటే మన వీడియోస్ ఇంకా నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయని సో దానికి కట్టుబడి ఉంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నందుకు మీరు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా చేస్తాను సో మీరు కూడా ఎందు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి మనం వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యింది ఇంకా టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ జస్ట్ టూ కానీ త్రీ మంత్స్లో కానీ మనం వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రీచ్ అయిపోతాం సో ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాం దర్శాలు గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్